iPhone 15กําลังจะมานะคะใครที่ใช้งาน iPhone 14อยู่เนี่ยอาจจะคิดอยู่ว่าเอจะเปลี่ยนไปใช้งาน iPhone 15ดีไหมนะคะเราจะต้องซื้อ iPhone ใหม่ทุกปีเลยหรือเปล่านะคะในข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้นุ้งนิ้งมาตอบคําถามให้นะคะว่ามีเหตุผลไหนบ้างที่เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน iPhone ทุกปีค่ะเคยได้ยินคำว่าของมันต้องมีใช่ไหมอันนี้นุ้งนิ้งเนี่ยมองว่าหลายๆคนอะซื้อ iPhone ทุกๆปีหรือว่าเปลี่ยน iPhone รุ่นใหม่ทุกปีเพราะว่าข้อข้อนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยติดเรื่องงบประมาณติดเรื่องเงินแล้วก็ติดเรื่องอื่นเนี่ยจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน iPhone ใหม่ทุกปีนะคะเดี๋ยวมาดูเหตุผลข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อที่1ก็คือ iPhone ที่เปิดตัวมาในแต่ละปีนะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันเยอะในเรื่องของรูปลักษณ์นะคะถ้าเกิดว่าย้อนไปถ้าใครตามการเปิดตัวของ iPhone ในแต่ละปีนะคะตั้งแต่ iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14รวมถึง iPhone 15ที่มีข่าวลือนะคะเขาก็ยังใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบเดิมมีโลโก้ Apple นะคะดีไซน์ตัวเครื่องแบบเหลี่ยมนะคะที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตอน iPhone 13นะคะอันนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยว่าดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมของ iPhone ที่เปิดตัวมาในแต่ละปี 2-3 ปีย้อนหลังมาเนี่ยไม่มีความแตกต่างเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งาน iPhone ที่เป็นรุ่นเก่าอยู่ที่เป็นโฉมเก่าอย่างเช่น iPhone 11 iPhone 10R iPhone 10S iPhone 10S Max เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่สมควรนะคะที่จะเปลี่ยนมาใช้ iPhone รุ่นใหม่พวกนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อนะคะที่เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยน iPhone ทุกปีก็ได้เพราะว่า iPhone เนี่ยมันเหมือนเดิมแทบทุกปีเลยอะในข้อนี้นะคะก็อาจจะมีสิ่งที่เราต้องคิดนะคะสำหรับปี2023ก็คือข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับ iPhone 15เนี่ยประโคมเข้ามาเต็มเลยนะคะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ตัวเครื่องไปอาจจะเป็นเมเจอร์เชงด้วยซ้ำนะคะก็คือการเปลี่ยนพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C ใน iPhone รุ่นโตมีการเปลี่ยนไปใช้วัสดุเครื่องแบบไทเทเนียมนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอันนึงนะคะที่อาจจะทําให้เราปวดหัวได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสีของ iPhone นะคะแต่ละปีเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปิดตัว iPhone สีซ้ำออกมาอย่างเช่นสีดำใช่ไหมแล้วก็มีสี Starlight นะคะหรือว่าถ้าเป็น iPhone รุ่นโปรก็อาจจะมีสีซิลเวอร์นะคะที่เป็นสียืนพื้นหลักๆของเขาเลยแล้วก็จะอาจจะมีสีสเปซเกย์หรือว่าสีที่เป็นโทนดำๆปกติแล้วในแต่ละปีเนี่ยแอปเปเขาจะมีการเปิดตัว iPhone สีใหม่ออกมาเพื่อดึงดูดให้เราซื้ออย่างบางคนนะคะชอบสีม่วงดาร์กเพอร์เพลใน iPhone 14 Pro มากๆเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเดียวที่ทำให้เขาตัดสินใจซื้อ iPhone 14 Pro มาใช้ก็ได้เรื่องสีนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็หลักๆแล้วนะคะบางคนอาจจะดูแค่เรื่องดีไซน์เท่านั้นถ้าเกิดว่าสีถูกชะโลกก็อาจจะตัดสินใจซื้อไปเลยหรือว่าดีไซน์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะก็อาจจะตัดสินใจใช้งานเครื่องเก่าอยู่เพราะว่ามันยังใช้งานได้ดีข้อที่2ก็คือ iPhone แต่ละรุ่นนะคะสามารถรองรับการอัปเดต iOS หรือว่าซอฟต์แวร์ได้หลายปีเลยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วปกติ iPhone รุ่นเก่าๆนะคะจะรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆใช้ได้ประมาณ5ปีเป็นอย่างต่ำนะคะอันนี้บางคนนะอาจจะใช้งาน iPhone 6s อยู่ณตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใจร้อนแค่ไหนหรือว่าเราใช้งานฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันอะไรใน iPhone ของเราบ้างนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้งาน iPhone อนะ่ะมันสามารถใช้ได้ยาวๆเลยเพราะว่า Apple เขามักจะปล่อยอัปเดต iOS มาให้เราได้อัปเดตใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็มีการปล่อยอัปเดตแพดความปลอดภัยมาให้เราด้วยถึงแม้ว่าเราจะเป็น iPhone รุ่นเก่าไม่ได้ไปต่อใน iOS 17เราก็ยังสามารถอัปเดตความปลอดภัยที่ Apple เขาปล่อยมาให้เราได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็คือเราไม่จำเป็นต้องอัปเกรด iPhone ทุกปีก็ได้เพราะว่ามันยังใช้งานได้เรื่อยๆเลยค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะสำหรับ iOS 17ที่จะปล่อยให้พวกเราได้ใช้ภายในปลายปีนี้นะคะ iPhone รุ่นเก่าๆที่เปิดตัวในปี2018อ่ะยังใช้งานได้อยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 10R iPhone 10S iPhone 10S Max นะคะยังสามารถใช้งาน iOS 17ได้ได้ไปต่อนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางฟีเจอร์ที่ iPhone รุ่นเก่าเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้แต่ก็ยังซัพพอร์ต iOS 17อ
อันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของ iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 13 Pro Max กันเขาใช้ชิป A15 Bionic กับ A16 Bionic นะคะซึ่งมีคอร์ CPU GPU เท่ากันหมดเลยนะคะทีนี้เขาก็อาจจะบอกว่าประสิทธิภาพดีขึ้นจริงนะคะอาจจะวัดจาก Greek Bench ก็ได้แต่เราที่เป็นผู้ใช้จริงๆอ่ะบางคนอาจจะเคยใช้งาน iPhone 13 Pro Max มาแล้วเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone 14 Pro Max นะคะก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยในเรื่องประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบคำถามได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อ iPhone ใหม่ทุกปีก็ได้นะคะเพราะว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้ต่างกันเยอะค่ะพูดถึงเรื่องการเล่นเกมดีกว่านะคะประสิทธิภาพในการเล่นเกมบน iPhone เนี่ยก็ต้องบอกว่าในแต่ละเกมเนี่ยเขาก็จะมีกราฟิกหรือว่าการประมวลผลที่ไม่ได้สูงมากนักนะคะคือมันเป็นเกมมือถือเราไม่จําเป็นต้องไปใช้การประมวลผลที่สูงมากๆนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องคิดก็คืออาจจะเป็นเรื่องหน้าจอนะคะ120 h z กับ60 h z นะคะอันนี้ใครที่เป็นสายเล่นเกมจริงๆแล้วต้องการหน้าจอที่เป็น120 h z จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องอัปเกรดไปใช้งาน iPhone รุ่นใหม่อย่างณตอนนี้นะคะก็มี iPhone 13 Pro Series นะคะแล้วก็มี iPhone 14 Pro Series นะคะที่สามารถใช้งานจอ120 h z ได้แต่เรื่องชิปประมวลผลการประมวลผลต่างๆเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้เล่นเกมเองอะ่ะก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะักก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันข้อที่4นะคะเราซื้อ iPhone รุ่นใหม่จ่ายราคาเต็มแต่สิ่งที่ได้มาใหม่เนี่ยมันมีน้อยนะคะก็เปรียบเทียบให้ดูเหมือนกันกับ iPhone 13กับ iPhone 14 Pro นะคะแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยทั้งดีไซน์ตัวเครื่องความจุแบตเตอรี่ความสามารถของกล้องนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรพิจารณานะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ iPhone รุ่นใหม่แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่กับเงินที่ต้องจ่ายไปอะ่ะมันไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะถ้าเกิดว่าเราติดในข้อนี้นะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่จำเป็นต้องอัปเกรด iPhone ทุกปีค่ะข้อที่5ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันดีกว่านะคะแบตเตอรี่ iPhone เนี่ยใช้ได้ดีนะคะย้ำว่าใช้ได้ดีในระยะเวลาอย่างต่ำประมาณ2ปีนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ iPhone มาช่วงระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบตเตอรี่อ่ะยังใช้งานได้ดีอยู่ไม่ได้เสื่อมอะไรมากนะคะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมจริงๆบางคนอาจจะใช้งานหนะักแบตเสื่อมก็แค่ไปเปลี่ยนแบตแค่นั้นนะคะเครื่องของเราก็ยังใช้งานได้ปกติไม่ได้หน่วงนะคะหรือว่าไม่ได้ช้าลงเลยเพราะฉะนั้นนะคะ iPhone เครื่องนึงเนี่ยจะมีอายุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ดีนะคะก็คืออยู่ในช่วง 80-100% นะในระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีนะคะถ้าใครไม่อยากเปลืองเงินอะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบตเสื่อมก็แค่เอาแบตไปเปลี่ยนแค่นั้นจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลักหมื่นนะคะหลายหมื่นเพื่อซื้อ iPhone เครื่องใหม่ค่ะข้อที่6การปรับปรุงกล้องใน iPhone รุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้มีความว้าวอะไรมากนะคะถ้าตามการเปิดตัวเราก็จะเห็นว่า Apple เขาก็แอบจะมีการอัปเกรดความสามารถของกล้องใน iPhone รุ่นใหม่แต่ละปีขึ้นมาให้เรานิดเดียวเท่านั้นหรือบางปีอาจจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะคะอย่างฟีเจอร์ซีนิมาติกนะคะการถ่ายวิดีโอแบบซีนิมาติกเนี่ยก็เป็นการใส่เข้ามาเฉยๆแต่ว่ารุ่นเก่าก็ใช้งานไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยกล้อง iPhone นะถ้ามาเทียบกันนะคะแทบไม่มีความแตกต่างอะไรมากนะักแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการปรับปรุงเรื่องการถ่ายในที่แสงน้อยนะคะก็มีการปรับปรุงให้เราทุกปี iPhone รุ่นใหม่ก็จะถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของกล้องนะคะถ้าใครแบบว่าคิดว่าการตัดสินใจซื้อ iPhone เนี่ยเพราะว่ากล้องสวยนะคะอยากได้กล้องที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าใช้งาน iPhone รุ่นนี้อยู่แล้วเปลี่ยนไปใช้อีกรุ่นหนึ่งอะ่ะกล้องมันจะเปลี่ยนไปมากไหมนะคะอันนี้เราก็ต้องมาเวทด้วยมาดูด้วยว่าสมมติว่า iPhone 15เปิดตัวออกมาก็เทียบกับ iPhone 14ดูนะคะว่ากล้องมันต่างกันมากหรือเปล่ามีฟีเจอร์หรือว่ามีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้เราเยอะหรือเปล่าที่เราจะรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะซื้อ iPhone 15มาใช้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น6เหตุผลที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อ iPhone รุ่นใหม่ทุกปีก็ได้นะคะเอางี้ง่ายๆดีกว่าใครที่ใช้งาน iPhone 14แบบนุกนิกอยู่นะคะ